Hi everyone! 안녕하세요. 주니얼 타임즈의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 우리가 애플 아이폰 소식을 한번 읽어볼 텐데요. 지금은 이제 우리 지금 시점에 이거를 찍고 있는 시점에는 나왔기 때문에 이미 이 아이폰 13을 가지고 계신 분들도 있을 것 같아요. 제목이 이렇게 되어 있습니다. Apple's iPhone 13 embraces 5G technology. 자, 아이폰 13이 5G technology, 5G 기술을 뭐 이용하다, 활용하다, 뭐 포용하다 이런 얘기인데요. 어, 처음은 아니에요. 당연히 이 이전 12도 5G가 있지만 좀더 적극적으로 이렇게 활용하는 어, 그런 것이 되었다라는 의미가 되겠죠. 자, vocabulary expressions부터 보도록 할까요? Yes, embrace. Embrace라는 건 원래 이제 허그하는 거죠. 이렇게 껴안아 주는 거 이런 의미도 되고 우리가 이런 게 육체적으로 이렇게 딱 안아주는 이런 모습뿐 아니라 정신적으로도 그렇죠? 뭔가를 포용해 주다라는 의미도 되고요. 여기 있는 것처럼 뭔가를 어디 안에다가 포함시키다. 뭔가 이용하다 라고 할 때도 쓸수 있는 표현이에요. So to include as a part of something broader. 그래서 우리 어떤 이거 안에 수용해서 포함을 시키는 거죠. 적극적으로 5G 기술을 활용해서 이거를 안고 가는 자 이거를 활용하는 이러한 애플 13에 대한 얘기를 하는 것이죠. 자두 번째 볼까요? 인프라스트럭처 우리가 인프라스트럭처라는 말을 많이 알고 있죠. 한국말로 사실 인프라 인프라 스트럭처라고 하는데 이제 기반 시설이고요. 그냥 우리가 Korean으로 얘기를 하면 그게 뭐, 뭐냐? The basic structure or features of a system or organization. 어떤 시스템 안에서 기본적인 그것을 구비할 수, 그게 굴러갈 수 있는 기본적인 구조와 특징들이 있잖아요. 그것에 이렇게 묶어서 일컫는 표현을 우리가 인프라라는 말을 쓰는 거죠. 인프라스트럭처에서 나온 말입니다. 한국말의 인프라도. 그래서 뭐에 대한 기반 시설이 갖추어져 있어야지 어떤 기술 같은 것도 그것이 쓸모가 있는 것이고 활용할 수가 있는 것이겠죠. 자 그러면 오늘의 기사 라인 바이 라인 살펴볼까요? Apple's new iPhone 13 isn't the first phone to utilize 5G technology. But the company has certainly expanded 5G's role in the newest version. 네, 이 얘기죠. 애플에서 새로 출시한 아이폰 13은요. 5G 기술을 활용하는 첫 번째, 뭐첫 휴대폰은 물론 아닙니다만 회사에서, 애플사에서는 분명코 expanded, expand라는 거는 확장하다라는 것이죠. 그래서 이번 최신 버전, 가장 최신 모델에서 확실히 5G의 역할을 확대한 듯 보인다라는 거예요. On September 14th, Apple presented its new iPhone 13 during the online launch event called California Streaming이라고 했네요. 지난 9월 14일에 애플 측에서는요. 이제 소위 캘리포니아 스트리밍이라고 불리우는 온라인 런칭 이벤트를 어, 하면서 이, 이 시간에 새로운 아이폰 13을 소개를 했습니다. The company revealed that it has added customized antennas and radio components to the, uh, to the iPhone 13 that will enable it to reach faster speeds over 5G networks. 네. 자, 애플 회사 측에서 밝힌 바에 따르면 이제 이러한 것들이 이제 들어갔다라는 것이죠. 추가가 된 것이죠. 이러한 피처가 그렇죠? 커스터마이즈라는 건 뭘까요? 자, 고객의 맞춤형을 얘기할 때 우리가 커스터마이즈드 뭐, 뭐 이렇게 쓸수 있죠? 커스터마이즈 테네스 그리고 라디오 컴퍼니즈 그러니까 무선 요소들 어떤 구성 요소를 얘기할 때 우리가 컴포넌트라고 얘기를 하죠. 자, 이 10, 아이폰 13에 13에 이러한 것들을 추가를 시켰습니다. 그러면 어떤 장점이 있느냐? 자, 이것을 가능하게 해줄 것이다. So enable the i uh, this iPhone, the newest version, to do this, right? 그래서 5G 네트워크를 통해서 보다 빠른 스피드에 이룰 수 있게 해준다라는 것이죠. Although the previous iPhone, the iPhone 12, was able to work on the 5G network, the previous network infrastructure 
didn't support the phone to reach the speeds that was intended to. Intended to. 물론 12는 없었냐 그렇지는 않다라는 거죠. 이전 모델인 iPhone 12. 어, 도 마, 역시나 5G 네트워크에서 작동이 가능하긴 하였지만 그 이전에 있는 네트워크 인프라 스트럭처는 그 이전에 네트워크 기반이 그렇게까지 따라가지 그거를 이렇게 서포트 해줄 수는 없었다 라고 이제 얘기를 하고 있는 것이죠 의도된 만큼 우리가 intent to 라고 얘기를 할수 있죠 뭐뭐 하려고 의도를 하다 인데요 그게 의도가 되었 어떤 수준의 스피드까지는 위치를 못했다라는 거예요. 그런데 이번에는 이제 여러 가지까지가 다 갖추어지고 또, 또 업그레이드가 됐기 때문에 그만큼의 5G로서의 어떤 기능 발휘를 충분히 할수 있다는 의미가 되겠죠. However, according to um, Kane and Drans, Apple's vice president, Uh, of iPhone marketing, 5G support will increase to over 200 carriers in 60 countries and regions by the end of the year. 자, 그런데 이제 이번에 밝힌 거죠. 구체적인 수치가 나왔습니다. 자, 애플의 아이폰 마케팅 부사장에 있는 K&N Drans 씨에 따르면요. 5G 서포트가 이제 어떠한 식으로 결론을 그러니까 어떤 결과를 가져올 것이냐 구체적인 얘기를 하면은 올해 말까지 60개 국가 나라와 지역에서 200개의 통신사가 되겠습니다. 우리가 영어에서 이제 carrier라고 할 때는요. 뭐 우리가 캐리어라는 말 쓰죠. 그런데 이제 이 어, 이런 텔레커뮤니케이션스 상황에서는 통신사를 얘기하는 말이 되겠습니다. 자, 이래서 200개가 넘는 이 통신사들로 증대될 것이다, 확대될 것이다. 그렇기 때문에 이전의 12 때보다는 훨씬 더 좋을 것이다라는 의미죠. Due to this, Apple says that its new iPhone will have increased call quality and faster speeds. 자, 여기까지 볼까요? 이로 인해서 애플 측에서는 뭐라고 했냐면 새로운 아이폰, 즉 아이폰 13은 보다 증가된 통화 품질이 되겠죠. 그러니까 통화 품질이 정대 향상되었고 빠른 속도를 갖게 될 것이다 라고 얘기를 했습니다. The phone also boasts improvements to its camera system and increased battery life. 아, 자, 이것도 중요하죠. 사실 5G로 인한 혜택 이런 것에 대한 어떤 뭐랄까 체감 같은 경우는 우리나라 유저들에게는 조금 덜하지 않을까 생각해요. 워낙, 워낙에 이제 이미 되어 있었기 때문에. 자 그런데 이번에 새로운 또 요소들이 뭐냐면 카메라. 저도 얘기 들었는데 카메라가 엄청 좋다고 하더라고요. 그래서 카메라 시스템의 향 개선 기능들에 대해서 또 자랑을 하고 있습니다. 그러니까 그거를 굉장히 자랑하는 내세우는 요소라는 것이죠. 그리고 자, 배터리 수명 너무 중요하죠. 그래서 배터리 라이프도 증대되었다라는 게 이게 강화되었다라는 것을 이제 장점으로 내세우고 있습니다. During the presentation, Hollywood filmmaker Catherine Bigelow introduced the phone's new cinematic mode, which will allow people to use the smartphone like a film camera. 자, 이 프레젠테이션 동안에는 할리우드의 영화 제작자인 캐서린 비글로우가 나와서 자, 이 핸드폰에 이번에 아이폰 13의 새로운 기능 중에 하나의 시네마틱 모드에 대해서 왜냐면 이제 영화와 관련이 되어 있겠죠. 그래서 소개를 했습니다. 사람들이 뭘할수 있냐면 마치 영화 찍는 카메라처럼 스마트폰을 사용을 안 그래도 우리 뭐 아이폰이나 뭐 갤럭시 이런 거 가지고 영화 찍는 거에 대한 홍보 같은 거 많이 하잖아요. 근데 더욱 더 이러한 기능이 새롭게 나왔다고 합니다. The iPhone 13 will be available in Korea from October October 8th. 네, 8월 10월 8일부터 한국에서는 판매가 시작이 될 거다. 자, 이렇게 어, 수, 그 이제 구매할 수 있다라고 되어 있는데 지금 10월 8일 지난 시점이거든요. 이 기사가 쓰여질 시점에서는 어, will be available right in October on October 8th 였는데요. 이미 지금 가지고 계신 분들도 있겠죠? 자 오늘의 퀘스트 타임 보도록 할까요? 우리 첫 번째 문장 그냥 한번 볼게요. 자 애플의 새로운 아이폰 13이 5G 기술을 활용한 첫 번째 휴대폰은 아니다. 자, 파, 5G 기술을 활용한 첫 번째 휴대폰은 아니지만 isn't 
the first phone to utilize utilize 5G technology, but the company has certainly expanded 5G's role in its newest version. 이게 첫 문장이었죠. 5G 기술을 활용한 첫 번째 핸드폰, 첫 번째 휴대폰 이렇게 투부 정서를 이용해서 써볼 수 있겠습니다. Okay, this is all for today. I'll see you next time. Bye bye.